السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عشرف المرسلين وآل كل والصحابة أجمعين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى عال إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى عال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فاعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله المولانا العليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا علبي على عهدي يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواهد الفرد لم يولد ولم يلدي يا خير من دفنت بالقاء عظمه فطاب من طيبهن القاء واللكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه الأفاف وفيه الجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رحمتك کے تاج والے دو جہان کی راج والے عرش کی میراج والے آسیوں کی لاج والے یہ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانا بنا جانا دیوانا بنا جانا یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم علم امت سیدنا و مولانا محمد ارحم الرحیم آیا الملک الملوک آیا راجی سیدہ آیا پڑھ چھوڑ نمڑی مجلس سیدہ آخرتل اوبگری کننا ابند مہن مارای اولیاء کن مارے کند سانیتھ مرہی کننا مہتای مجلس اندہ کوٹتل نمڑی مجلس اللہ پڑتی تیر مارا وٹے ای مجلس اندہ برکتو اندہ نمڑ اللہ پاونگل اللہ پرتو تیر مارا وٹے نمڑ جیویدہ تیل اللہ خیرم برکتم رحمتم شتر کلنا காவலு நல்கி அல்லாகு நம்மல் இல்லா விரி நம்மல் குடும்பங்கள் பந்தங்கள் சனேகங்கள் நம்மட மாதாபிதாக்கள் பாரிய சந்தானிங்கள் குட்டுகுடும்பாதிகள் சனேகப்பட்ட வரு சிஷ்ய சந்தானிங்கள் உச்தாதம்மால் எல்லா விரியும் எல்லா சர்ருகளு துட்டு அல்லாகு காவலு நல்கி அனுக்கு محمد ولی اللہ مہانے ورگلوڑے برکتو ونڈو قدس اللہ وسیرہ مہانے ورگلوڑے برکتو ونڈو نمڑے اللہ ادیشنگل اللہ پورتی آکی تری مارا وٹے آمین یا رب العالمین ویدی لیری کرنا بہمان بٹا اسم قویت انگل ورگل این آٹی دے خطیب استاد آیا عباس مدنی استاد ورگل ادھو بولے نیرت یوڑے اُلکھاڑے نم نرتیا ماچار سایدی نبیل تنیا ریا پڑھنا نلوری یوہ پڑھنی دن آئی رتی آئیرتی نانوچ چلیارم حفاظ آقاسی لوڑے ریوارڈ ویشینگل منسلہ کی پیرنہ نیرتے پرنجد والا الحمدللہ اللہ آورکم نمالکم ادو بولے نمبر علماء کلکک اللہ ہمت نلگی سندوش پیک مارا بٹے ماچار سایدی استاد ادو بولے پڑلی تڑک استاد ایوڑت تا من خطیب استاد اگنے توڑنگی پری باڑ پنڈی دن مار ادھوڑ پون این آٹی دے اجیئن آیا پرسرند الیاس اورگ الیاس اورگ ادھو بولت دنے نمڑے اللہ ہو 
അഷറഫ് അലി അബോന കടക്കമുള്ള പ്രഗൽഭന്മാരായ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ വാത്സല്യ നദികളായ ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാരായ സഹോദരിയുമാർ ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പള്ളിത്തടക്ക മദനി ഉസ്താദുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്വങ്ങൾ ഈ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാനുള്ളത് ആ റോട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നിങ്ങോട്ട് അയച്ച് സഹകരിക്കണം കാരണം കസാല നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വടിയിലേക്ക് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ലോകത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗമായി ഒന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ജന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗം രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗം ഏതാണ് അത് മജിലിസുൽ അൽമാണ് ഇൽമ പറയുന്ന മജിലിസാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ രണ്ട് സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ദിക്കറിന്റെ സദസ്സാണ് മറ്റൊന്ന് ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് ആയിരുന്നു സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗം രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് എന്ന് ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിലുള്ള ആളുകൾ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വയാള് പറയുന്ന ഒരു മജിലിസിന്റെ സഹായത്ത് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കടന്നു വരുമെന്ന് രണ്ടു വിഭാഗം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് ഇൽമിന്റെ മജിലിസിലേക്കായിരുന്നു വയാള് പറയുന്ന മജിലിസിലേക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് വയാളിന്റെ മജിലിസിലേക്കല്ലേ ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിലേക്കല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ലോകത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്വർഗമാണ് ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൽമിന്റെ മജിലിസിലെ കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആമുഖമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവാക്കളെ കാണുന്നു വയസ്സന്മാരെ കാണുന്നു മക്കളെ കാണുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറിയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി തരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾ നിന്ന് കബൂല് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ചല്ല ജലാലുഹു സർവാധിപനായ റബ്ബുസ്വത്തായ പടച്ചവൻ അവൻ ഈ ലോകത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് അവനാണ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൽ മുദബിറാത്തി അമ്രാ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെടാതെ അവന്റെ മുൻ പ്ലാന് കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടക്കില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൊണ്ടാണ് ഹൈറായ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ ഷറായ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് നാളെ രാവിലെ മുളക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു വിത്ത് നിങ്ങൾ നാലു ദിവസം മുമ്പോ അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധാന്യത്തിന്റെ വിത്ത് നിങ്ങൾ നിലത്തിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുളക്കണമെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കൂടാതെ ഒരു വിത്തും ലോകത്ത് മുളക്കില്ല ഒരു ശശം മുളക്കില്ല 
ഒരു സസ്യങ്ങളും ഒരു മരമോ വളർന്നു വരില്ല ഒരു മരത്തിന്റെ ഇലകൾ ഉതരണമെങ്കിൽ അത് പച്ചയാകട്ടെ യാബിസിൻ ഏതുമാകട്ടെ വണക്കാകട്ടെ പച്ചയാകട്ടെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുൽപ്ലേന് കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മരത്തിന്റെയും ഇല തകർന്നു പോകില്ല ഏത് കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാബ് സുബാനുഭൂത്തായ ഈ ലോകത്തിന് വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിലൂടെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ലോകത്ത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചവിടത്തോളം ഖുർആാനിന്റെ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇത് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഫറല് കിഫയാണ് നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇഫുലാക്കിയാ മതി എന്നാൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവനേക്ക് ഫാത്തിഹ പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അവന്റെ നിസ്കാരത്തിലൂടെ അവൻ ഫാത്തിഹ ഓതണം അത് തെറ്റില്ലാതെ ഓതണം അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിഹ എന്താണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതായ ഏതൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അവൻ കിടക്കലാകട്ടെ ഇരിക്കലാകട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലാകട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറലാകട്ടെ ഇറങ്ങലാകട്ടെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറലാകട്ടെ ഏതൊരു നൽകാര്യമുണ്ടോ അതിലൊക്കെ ബിസ്മിതല്ലൽ സുന്നത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴാകട്ടെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാകട്ടെ ഏത് സമയത്തും അവനിക്ക് ബിസ്മിതല്ലൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ബിസ്മി അവൻ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് ഏത് വിഷയം അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയത് അള്ളാഹു സുന്നത്താക്കിയത് നിർബന്ധമാക്കിയത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ചലനവലനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ അവന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വയലു തുടങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ബിസ്മി പറയാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ബിസ്മി ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഏതൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്യാം ബിസ്മി ചൊല്ലാത്ത പറ്റൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനും പാടില്ല നമ്മളത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബിസ്മി ഏതൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് അതാ ആരംഭിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിനെ വായിക്കുകയാ എങ്ങനെയുള്ള അവനെല്ലാം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് അതിനെ കൊക്കെ റഹ്മത്തി എന്നവനാണ് അത് മുസ്ലിമിനാകട്ടെ കാഫറനാകട്ടെ മതമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ ആനാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതവന്റെ ഗുണമാണ് അവന്റെ ഔദാര്യമാണ് അവന്റെ ഔദാര്യമല്ലാതെ ലോകത്തൊരു ഉറപ്പം ചലിക്കില്ല ലോകത്ത് ഒരറ്റൊരു സംഗതി നടക്കില്ല സൂര്യൻ ഉദിക്കില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിക്കില്ല സൂര്യൻ അതാ ഉദിക്കലും അസ്തമിക്കലും ഇല്ല രാത്രി ഉണ്ടാകലില്ല പകലുണ്ടാകലില്ല ലോകത്ത് ഒരാള് ഭക്ഷണം കടിച്ചത് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ലോകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൂടാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ചവനാകട്ടെ വിശ്വസിക്കാത്തവനാകട്ടെ ആരാകട്ടെ 
അത് കാഫറാകട്ടെ മുസ്ലിം ആകട്ടെ അധികാരി വർഗമാകട്ടെ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകട്ടെ ഗൃഹമന്ത്രി ആകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഇവിടെ കടയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ബഹുമാനമാണത് എന്താണ് അവന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ടോ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കൊണ്ടോ സജീവ നിർജീവ വസ്തുക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട് ആ കാരുണ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് സ്വഭിക്കങ്ങ ഉണർന്ന അവനതാ നിസ്കാരത്തിലൂടെ തുടക്കത്തിലൂടെ തന്നെ അവന് ചൊല്ലുന്ന വാചകമാണ് ദുനിയാവിൽ ഭയപ്പെട്ടവർക്കും ഭയപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവാട് അവന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് തുടങ്ങപ്പെടുന്ന മുഴുവന് കാര്യത്തിന് അവനതാ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിലൂടെ എന്നാ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തില്ലാതെ ലോകത്ത് അതാ ഒരു കടലിന്റെ അടിഭാഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന അന്തർഭാഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന അഥവാ ഭൂമിയുടെ അടിഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ലാവാരസങ്ങളുണ്ട് അതിങ്ങനെ കൊതിക്കൂല അത് മേൽഭാഗത്തേക്ക് ഉയർന്നു വരില്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് റഹ്മത്താട് എന്നാൽ അതിന്റെ അപ്പുറം പറയുന്നത് എന്താണ് ിൽ ഭയപ്പെട്ടവർക്ക് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവന് ആമാക്കുന്നവന് പ്രത്യേകമാക്കുന്നവന് ഗുണം ചെയ്യുന്നവന് അത് അവനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവന് കൊടുക്കുന്നു ിൽ ഭയപ്പെട്ടവരാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചവരാരാണ് തക്കവ ചെയ്തവരാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചവരാരാണ് അവന്റെ മനസ്സിലേത് സമയത്തും അല്ലാ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ അന്തരംഗങ്ങളിലൂടെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കങ്ങളിലൂടെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്നതാണ് അല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എല്ലാ സമയത്തും വെളിച്ചു പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് അവനാണ് ആർക്കാരാണോ അല്ലോവിനെ ഭയപ്പെട്ടവര് ആരാണ് അല്ലോവിനെ ആരാധിച്ചവര് ആരാണ് അല്ലോവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവര് ആരാണ് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിച്ചവര് ആരാണ് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചവര് ആരാണ് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭരിച്ചവര് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആയവര് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാണ് അതാ സെക്രട്ടറി ആയവര് ഉപദേശിച്ച ഒരു വാചകമാണ് ഓ യുദ്ധത്തിന്റെ നേതാവായി പറഞ്ഞേക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ജനങ്ങളുടെ ഉപയാകണം കിട്ടോ നീ ജനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഴിക്കുമ്പോ നിന്റെ വക്കല്ലും ഒരു തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല നിന്റെ വക്കല്ലും ഒരു വീഴ്ചക്കുറവ് വരാൻ പാടില്ല നിന്റെ വക്കല്ലും ഒരു വീക്കനസ് വരാൻ പാടില്ല നീ ജനങ്ങളുടെ ഐബ് അങ്ങട്ട് ആ ഉള്ളിലുള്ള രഹസ്യങ്ങള് നീ പുറത്തു വിടാൻ പാടില്ല നീ അവരുടെ ഉള്ളുകൊണ്ട് വിധിക്കാൻ പാടില്ല നീ അവർക്ക് വാഹിരുകൊണ്ട് വിധിക്കണം പുറത്തുകൊണ്ട് വിധിക്കണം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആരെയും വലിയഹത്താക്കാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു നേതാവാണ് ഞാനൊരു പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാനൊരു സെക്രട്ടറിയാണ് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് നീ ഒന്നും കരുതി പോകരുത് മോനെ പടച്ചവന് നീ എന്ന് സൂക്ഷിക്കണോ ആരാണ് സുധീക്കുള്ള തങ്ങളെ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനമായി സുധീക്ക് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഓ നീ 
ഇവരിക്കലും ഒരു വഞ്ചനയിൽ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഒരു ചതിയിലും പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ചതിച്ചവന് നീ അങ്ങ് മുഖം നോക്കാതെ ശിക്ഷിക്കണു വഞ്ചിച്ചവന് നീ മുഖം നോക്കാതെ ശിക്ഷിക്കണു ആക്ഷേപിച്ചവന് മുഖം നോക്കാതെ ശിക്ഷിക്കണു എന്നാണ് മഹാനായ ഉപദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ആ രൂപത്തിൽ പേടിച്ചവരോ അള്ളാഹുവിനെ ആ രൂപത്തിൽ ഭയപ്പെട്ടവരോ അവരെ നിസ്കാരം കലാക്കില്ല അവർ ഏത് സമയത്തും നിസ്കാരത്തിന് സൂക്ഷിച്ചവരാണ് എത്രയെത്ര നിസ്കാരമാനടോ നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് അവനതാ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവനാട് പള്ളിയിൽ വന്ന് ഓതുന്നവനാട് പക്ഷേ അവന്റെ നിസ്കാരവുമായിട്ട് അവനതാ ഈമാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അവനിക്ക് ഈമാനില്ല അവനെത്ര നിസ്കരിച്ചാലും എത്ര കുറാനോതിയാലും അവനിക്ക് ഈമാനില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കാതെ അവന്റെ കൽബ് നന്നാക്കാതെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതായ മാർഗമാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ അടിയുറക്കാതെ നീ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നീ എത്ര പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ നിനക്കല്ലാഹുവിന്റെ സഹായമില്ല ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവൻ ആഹുറത്തിൽ വലിയ ഗുണം ചെയ്യുകയാണ് അത് സ്വർഗമാണ് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാമങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ തണലുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് അവനിക്ക് അള്ളാഹു അവനിക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് സ്വഭി നിസ്കാരത്തിൽ അതാ ഓതുന്ന സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം അതേ സമയത്ത് അവൻ ഉറക്കം വിളിച്ചിട്ട് തഹജ്ജുത നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ വാഴുത്തുന്ന മുസ്ലിമായ ഒരു അടിമക്ക് ഒരു ഭയവും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെയോ ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്തുതിക്കേണ്ടത് തുടർന്നുള്ള ആയത്തിലൂടെ അല്ല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല സർവസ്തുതയം അള്ളാഹിനാണ് എങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവാണ് അവന് ലോകരെ രക്ഷിതാവാണ് സർവ സൃഷ്ടിപ്പ് സംഹാര കർത്താവാണ് അവന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവനാണ് അവൻ വെള്ളം തരുന്നവനാണ് അവൻ ഓക്സിജൻ നൽകുന്നവനാണ് അവൻ ശരീരത്തിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ദമനിലേക്ക് രക്തങ്ങൾ സർക്കുലേഷം നടത്തുന്നവനാണ് അവനാണ് പരിശുദ്ധന് അലഹമില്ല അള്ളാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് അവൻ എങ്ങനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത് മനുഷ്യര് മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള സ്തുതി ഉണ്ടല്ലോ ഒരാളെനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്താൽ അള്ളാവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരാളെനിക്ക് വേണ്ടി 
ദുആഗ നടത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരാളിരിക്ക വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വാപ്പാക്ക് ഒരാൾ നന്മ ചെയ്താൽ വാപ്പ മകനെയല്ല ഇവിടെ സ്തുതിക്കുന്നത് മോനെ നല്ലതായി അൽഹമ്ദു നിനക്കാണ് അല്ല മക്കളും വാപ്പാക്കും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹസ്തുതികള് അത് അൽഹമ്ദു കുടുംബങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ പരസ്പരം സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതികളൊക്കെ അൽഹമ്ദു പടച്ചവനെ സ്വഭി നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഉറക്കം നന്ന എനിക്ക് സൗകര്യം നന്ന എനിക്ക് വീട് നന്ന എനിക്ക് അതിനുള്ള ഉപകാരം ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അതായി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട നന്ദിയാണ് അൽഹമ്ദു മനുഷ്യര് മനുഷ്യര് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഇവിടെ രമിച്ചുകൂടിയ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയില്ലേ ആ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗം അൽഹമ്ദു സർവസ്തുതിയും അള്ളാ ലോകരെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹിനാണ് ഇനി മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത നായ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പൂച്ച നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പശു നിങ്ങൾക്ക് പാല് തരുന്നില്ലേ പശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് അൽഹമ്ദ് പശുവെ എന്ന് ആരും പറയാനില്ല ആട്ടിനെ നോക്കിയിട്ട് അൽഹമ്ദ് ആട് എന്ന് പറയാനില്ല അതേ സമയത്ത് ആട്ടിൻ കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ട് നീ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആട്ടിൻ കുട്ടികൾ തന്നല്ലോ നിനക്കാട് സർവസ്തുതയും ഒരു ആടിനെയും നോക്കി പറയാനില്ല ഒരു പശുവിനെയും നോക്കി പറയാനില്ല അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് പശുവും ചെയ്ത ഉപകാരവും ആട് ചെയ്ത ഉപകാരവും പൂച്ച ചെയ്ത ഉപകാരവും തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട നായ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരവും എല്ലാ ഉപകാരവും ചെയ്യുന്നത് അൽഹമ്ദില്ല അതേ കന്നാലികളും നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങള് മനുഷ്യരോട് കാണിച്ചതായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹു ഭാഗം റബ്ബല്ലിസ്തായ പടച്ചവനൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തിന്റെ സ്തുതിയ അൽഹമ്ദില്ല ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് സ്വഭിഹ നിസ്കാരത്തിലോ മറ്റുള്ള നിസ്കാരത്തിലോ അൽഹമ്ദില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്തുതിയുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ കടിയില്ല അവന് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ കടിയില്ല ഞാനാക്കി എന്ന് പറയാൻ കടിയില്ല എന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഷിപ്പില എന്ന് പറയാൻ കടിയില്ല എന്റെ വയലിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയാൻ കടിയില്ല ഞാൻ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് പറയാൻ കടിയില്ല എന്റെ പണം കൊണ്ടൊന്ന് പറയാൻ കടിയില്ല ഒക്കെയൊന്ന് ചെയ്തത് റബ്ബേ നീയാണ് അതുകൊണ്ട് അൽഹമ്ദില്ല എല്ലാം അധികാരം അള്ളാഹിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയല്ല എന്നല്ല അവിടം താറുത്ത് എല്ലാം അധികാരം അള്ളാഹിനാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല മറ്റെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന മക്കാമാണ് ഫനാ മക്കാമാണ് അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്തുതിയെ സംബന്ധിച്ചു പടച്ചവനോട് അൽഹമ്ദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഉപകാരമുണ്ടോ കിടപ്പറയിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പാക്ക് നന്മ ചെയ്ത മകനോ വാപ്പാക്ക് നന്മ ചെയ്ത ഭാര്യ അതേ വാപ്പാക്ക് നന്മ ചെയ്ത അതേ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാം വാപ്പ സ്തുതിക്കുകയാണ് അൽഹമ്ദില്ല അതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് പടച്ചവനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഞാനാരുമല്ല ഞാനിവിടെ ഒന്നുമില്ല 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽവിന്റെ അന്തരങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിലൂടെ എഴുപത് വേഗനകൾ എത്ര ചുമക്കുന്ന രക്തങ്ങളാണ് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ധമനിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടത്തെ മന്ത്രി കടത്തി വിട്ടതല്ല അതേ ഗ്രഹമന്ത്രി കടത്തി വിട്ടതല്ല പ്രധാനമന്ത്രി കടത്തി വിട്ടതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഷൈൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് സുബഹാണല്ലോ എത്രയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തത്തിന്റെ കണക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് എഴുപത് വേഖനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് റയിൽ ഭോഗികൾ ചുമക്കുന്ന രക്തം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധമനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അത്ര ശരീരത്തിൽ രക്തമില്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള രക്തങ്ങള് അവന്റെ കൽവിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും അവിടെ ഒരു മിഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അതിന് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങളതാ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് വാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തോട്ടം നനക്കാൻ ഒരു കൃഷിയുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു മോട്ടർ ഫിറ്റാക്കിയതുപോലെ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മോട്ടറും വിട്ടാക്കിയതല്ല ഒരു മിഷീനും വിട്ട എല്ലാം ഫിട്ടാക്കിയവനാണ് അള്ളാഹു ഒരു സെക്കൻഡിലൂടെ എഴുപത് വേഗനകൾ രക്തങ്ങൾ അങ്ങ് കടത്തി വിടുമ്പോ അവിടെയും മോനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന നിന്റെ കൽവിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടത് പടച്ചവനെ കൽബിനെ മാറ്റി മരിക്കുന്ന അള്ളാ ഹൃദയത്തിനെ മാറ്റി മരിക്കുന്ന അള്ളാ കൽബിനെ അടി ഉറച്ചു നിർത്തണേ അല്ലാ ആരാണിത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതർ മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ എന്റെ കൽബാണെങ്കിലോ എഴുപത് പതാ വേഗനകൾ ചുമക്കുന്ന തര രക്തം അവന്റെ കൽബിലൂടെ സർക്കുലേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിലോ അത്രയും അവന്റെ കൽബ് വെടക്കു ചിന്തിക്കുന്നു നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്നു പടച്ചവനെ നിന്റെ ദീനിലായി എന്റെ കൽബിനെ അടി ഉറക്കണേ അല്ലാ എന്ന് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് നല്ല ചിന്ത അവന്റെ കൽബിന് എന്തൊക്കെയാ വന്നു പോയത് ഈ മതാ മാച്ചാറ് മക്കാമൂറൂസിലേക്ക് വരാൻ തൂഫീക്ക് നൽകിയതാരാണ് അള്ളാഹുവല്ലേ ും പറയാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ തോഫേക്ക് നൽകിയതാരാ അള്ളാഹുവല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അലഹമില്ല സർവസ്തുതയും അള്ളാവിനാ ആലോചിച്ചോ നിങ്ങള് വെറുതെയല്ല ഒരാട് നിസ്കാരത്തിൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു എങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവാണ് അവിടെ തന്നെ പറയുകയാണ് സർവരെ രക്ഷിതാവായ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ രക്ഷിതാവായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ആരമേറിയ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലൂടെ വലിയ ഷാർക്ക് മീൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷാർക്ക് മീനിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവനാരാ അള്ളാഹുവല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവാണ് റബ്ബിൽ 
ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യരു സ്വമിക നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ലോഹർ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അസർ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലോ മറ്റുള്ള നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവന്റെ കൽബ് കിബരെ വരാറില്ല അവനിക്ക് തെറ്റു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വഞ്ചന നടത്താൻ കഴിയില്ല അത് മാത്രം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ തോന്നിവാസം നീ അള്ളോവിലേക്ക് പേരും പിറഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചാൽ നിന്റെ നിസ്കാരം പറഞ്ഞതാണ് നിന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നീ വൈലെന്ന നരകം ഏറ്റു വാങ്ങുകയാണ് നിന്റെ നിസ്കാരം കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് വൈല വൈലെന്ന നരകമാണ് അത് നിന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നീ ഏറ്റു വാങ്ങിയതാണ് കാരണം നിസ്കാരത്തിൽ നീ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയില്ല നീ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതായ നിയമത്തിലൂടെ സുന്നത്തു ജമയത്തിലൂടെ നീ നിസ്കരിച്ചില്ല നീ ആ രൂപത്തിൽ തക്കവ ചെയ്തില്ല നീ അങ്ങ് കുറാനോദിയില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണോ വീണ്ടും മൂന്നാമത്തായത്തിലൂടെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തായത്ത് പറഞ്ഞ മറ്റു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളോ എന്താണ് ഇവിടെ കയ്യാമത്ത ദിവസത്തിനടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം തഫ്സീരിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കയ്യാമത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച ജീവിതമല്ല ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച കാളയളവല്ല ഒരു മനുഷ്യന് കാലകാലം താമസിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ദുനിയാവിൽ തുച്ഛമായ സമയം മാത്രമാണ് ദുനിയാവിൽ പരിമിതമായ സമയം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആഹ്റത്തിന്റെ ലോകം അങ്ങനെയല്ല ഒരറ്റ ഒരു ദിവസത്തിന് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരറ്റൊരു ദിവസം കടന്നു പോകണമെങ്കില് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരം വിളക്കുകയാണ് ഓ ലോഹറിന്റെ സമയമായി പോയോ അസറായി പോയി അസറിന്റെ സമയമായി പോയോ എന്നിട്ട് കൂടി ആൾക്കാരോട് പറയുകയാണ് സ്വപികിയായിട്ടോ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതാ രാത്രിയായത് അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല അതേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം റമലാന് കഴിഞ്ഞു പോയി അടുത്ത റമലാന് എത്തിപ്പോയോ അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യന് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് അവന്റെ അതാ ആയുസെന്ന് തീർന്നു പോവുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആയുസെന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന വിവരം അറിയുന്നില്ല തത്തേക മുത്തേക നാലുകാല് ആ തന്നെ നടക്കൈക രണ്ട് കാല് ഉച്ചി വെളുക്കൈക മൂന്ന് കാല് ഊരക്ക് പോകൈക ആറ് തത്തേക മുത്തേക നാലുകാലെന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞിണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നാലുകാലിലൂടെ നടക്കുന്ന നീ അതാ രണ്ട് കാലിലൂടെ നടന്നു പോയില്ലേ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല രണ്ട് കാലിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഉച്ചി വെളിക്കൈക മൂന്ന് കാൽ നിന്റെ താടി നിറച്ചു പോയി നിന്റെ തലമുടി നിറച്ചു പോയി ആരോഗ്യം സ്തംഭിച്ചു പോയി കൈകാലുകൾ കടച്ചലി വന്നു പോയി അതേ ഷുഗർ വന്നു പോയി അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നിന്റെ ശരീരത്തെ വളയം ചെയ്യുമ്പോ നീ അതാ മൂന്ന് കാലിലൂടെ കാട്ടിൽ നിന്നൊരു വടിയുടെ ഹെൽപ്പ് തേടിയിട്ട് നീ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ പിരേടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ പോകേണ്ടത് എവിടത്തേക്കാണ് അൽ കബുറു അവലും 
منزل المنازل الأخرى أقول جاني برنجا دندان يبدا دنيا من ده جيبي دن كورتشا سماية ماترا مار أدو غند ماتي جيبي ده تني كورتشا الله براي غيان مالك يوم الدين قيامة ديوس تند ودا مستنى يا الله سبحان الله قيامة ديوس تل ألف دنغل كانا نوند هذا وريباد سببنغل كانا نوند هذا أبدا يان كانا نوند يبدا كانا نولا كننين پاور إلا دهي كانا نولا شريرة تن كريب إلا هنگنا قبر إنده ولل كدكتنا سمية تنده آغتنا شكشك هذا أريا نولا وغف إلا هذا غند مالك يوم الدين قيامة ديوس تند ودا مستنى يا الله إني على وجهك نم جاني مشي تريك كرم نبرت سهود رجلي لوجن يندريك من دارد أدي ماني شرلا كورونا يمنا بري يمنا روجا تنا كورشنا مال ولا آت بيد صون تريك يا رب وأنتم العلوين إن كنتم مؤمنين مؤمنين غلك بيا بدا موسیقی तुमने समय तो अबे दादी का आरे तिंडा थालेक नले और कुन्ना अबे द कल्ब बिड़ा युन्ना ओरे मनुष्य ने के बड़ा भाई पढ़े न दिल्ला पेड़ के न दिल्ला हाँगने ये ला मनुष्य ने संबंधित चोवड़ तोड़ा कुरोड़ो ये तो बरे ये तो रोग में बड़ा ना न तोड़नी हो तो सही ना राज्य तुलना तोड़नी ये न العلم ولو بالصين الله من الرسول صلى الله عليه وسلم دعنا نرتى ورم بدتيل نقل تينا رجع تلك بويت تكلم علم بديتش علم بديتش أكالك تتطريم برياس من دايرنو بقشي أواكين دبرول إننا من السرعة عندنا نقل ودك كيل كذا كم نواتش يا بدر नाड़ मेड इन चाइना मोबाइल ए बड़ा नाड़ मेड इन चाइना वादा वीटो बगैर नंगल ए बड़ा नाड़ ये लाम टेक्नोलॉजी कल मदा चाइना ये लम न परोतर गया याद अल्लाह ने रसूल आइरे तिनानो रोवर्षंगल कम बबरे ये गया याद चाइना ये लम पौये टंगल म इल्म बड़ी चो आ चाइना राज्य कारिक अल्लाह क ये पानंगोड़ तपो अबे रदा दिक्करी का दुड़नी ले पेंडंगला परेदा देरी का बाड़ी ले पेंडंगला दा मोगे मोक्के ना देरी का बाड़ी ले पेंडंगला बीटिंडे उल्लिंडे उल्ले वो दिंगी देरी का बाड़ी ले पेंडंगला आनंगला पोले तुल्ले बन मारा ये अपनल नियम अमादा चाइने इल कुंडवन न पो चाइना सवराज्य तेरे कदा अल्लाह हु कुड़कुम न रोग मिले कोरोड़ो अल्लाह चोदी चिल्ले कोरोड़ो कुड़ते टा अल्लाह यो चाइने कारा यंदे आधा बाने डो तड़तो बिंगल तड़तो न्याने कोरोड़ो तेरा अधे न्याने जराद तेरा न्या कुम्मल तेरा न्या पेन तेरा न्या रोग तेरा यंदे आधा बाने डो तड़तो बिंगल तड़तो अल्लाह ब चोदी चिल्ले वरे चुरे इंजेक्शन बड़ी कादे मेडिसिन बड़ 
ചൈനയുടെ ഓമന മക്കളല്ലേ അധികാരം പറയുന്ന അതേ വമ്പ് പറയുന്ന അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ അതാപാനടോ അള്ളാവിന്റെ റസൂലിനാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്കും ബാധിച്ചു പോയില്ലേ വാർത്താ മീഡിയകൾ പുറത്തുവിട്ടില്ലേ ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊറോണോ വാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് മംഗലാപുരത്തിൽ കൊറോണോ വാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കൊറോണയോ തടുക്കാൻ അതേ ഇന്ത്യയുടെ പല വിദഗ്ധന്മാര് അതാ പുറത്തുവിടുകയാണ് വാചകങ്ങള് നിങ്ങളെ മൃഗത്തിനെ തൊടാൻ പാടില്ല ആട്ടിനെ തൊടാൻ പാടില്ല പശുവിനെ തൊടാൻ പാടില്ല കോടിയുടെ തൊടാൻ പാടില്ല തൊട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതാ ഷോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകണോ വസ്ത്രം അതാ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ടലക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വൈദ്യന്മാര് വിധി പറഞ്ഞു പോയില്ലേ കൊറോണോ പേടി വന്നില്ലേ എന്നാൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ തുമ്മി അതെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാര് രക്ഷിതാക്കളെ കൂട്ടുകാര് എന്റെ വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരെ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എവിടെ സോപ്പ് തൊട്ടാതെ സോപ്പ് തൊട്ട് കഴികഴുകേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് ആട്ടിനെയല്ല അതേ സമയത്ത് പശുവിനെയല്ല കോഴിനെയല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യനെയാണ് കഴുകേണ്ടത് ആ ഒരു കഴികൾ നടന്നിട്ടില്ല അത് കഴുകിയാൽ ഇവിടെ കോഴിനെ തൊട്ടാല് കഴുകേണ്ടതില്ല പശുവിനെ തൊട്ടാല് കഴുകേണ്ടതില്ല അതേ സമയത്ത് പൂച്ചയെ തൊട്ടാല് കഴുകേണ്ടതില്ല തൊട്ട മനുഷ്യനെ കഴുകിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കൊറോഡോയോ നമ്മൾക്ക് മാറ്റിക്കളയാം നിഫ വൈറസിനെ മാറ്റിക്കളയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു പ്ലേഗ് വന്നു നിഫ വൈറസ് വന്നു പുതിയ പേര് കേൾക്കുന്ന കൊറോഡോ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഡോക്ടർമാര് വിജയിക്കുന്നത് ആ പശുവിനെ തൊടാൻ പാടില്ല പശുവിനെ തൊട്ടാൽ നല്ല സോപ്പിട്ട് ആസിഡ് കൊണ്ട് കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ചു പോകും അല്ല മനുഷ്യനെ തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണം ഇസ്ലാം വളരെ കനിഷ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ വീട്ടുവിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റിനായാലും പാടില്ല വലിയൊരു അപകടത്തില മുസ്ലിമിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ വളരെ വിശദമായി ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഇപ്പുറം സാധുവായ ഞാൻ തന്നെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആലിമിയങ്ങളെ പിന്നാലെ അടി നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം ഉലമായിന്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കണം എന്താവും ഉലമായിന്റെ പിന്നാലെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിങ്ങൾക്ക് അക്രമിയായ അധികാരികരെ തരുമെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അവസാനം ഒരു കാലം നിങ്ങൾക്ക് വരൂ ആ കാലം ഏതാണെന്നറിയുമോ ഉലമാക്കള് നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന കാലം അലിമീങ്ങള് നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന കാലം പണ്ഡിതന്മാരെ തള്ളിപ്പറയുന്ന കാലം നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ പള്ളിയുടെ ഹത്തീബ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാര് പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അതാ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാലം വന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ അള്ളാഹു അക്രമികളായ ഭരണാധികാരി തരുമെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി ഉറക്കച്ചെല്ലണം കാല റസൂലുല്ലാഹി നമ്മൾക്കൊരു 
അവലോകനം നടത്തേണ്ട സമയമായി നേരത്തെ ഇവിടെ എന്തോ ഈ വാചകം പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മ വെച്ചത് ഇപ്പൊ മറന്നു അപ്പോ വളരെ കനിശമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇന്ന് ആലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആലിമീങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സലഫി ആകാൻ പാടില്ല വഹാബി ആകാൻ പാടില്ല ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ആകാൻ പാടില്ല മോനെ നീ തോന്നിവാസം മുടിവെട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലേ നീ തോന്നിയത് പോലെ മുടി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാം കസായിനെ പറയല് പക്ഷെ അത് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ബാധകമായി പോയി ഉസ്താദേ അത് വിളിച്ചോണ്ട് മുമ്പ് അവിടെ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പിന്നെ ഷോപ്പിൽ മുടി കട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ കട്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ന്യായം പറയാ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ രംഗത്തിറങ്ങി സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാ രംഗത്തിറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെയും എല്ലാ തലത്തിലും മാറ്റിമരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമൻ ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കാം വളരെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഇസ്ലാമിനെ തമസ്കരിക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ അതിന് ഒന്നാമത്തെ ആള് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ എവിടെ കേട്ടി സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ആരാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീകള് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ കനിശമായ തീരുമാനം ഇതിരിപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ പറയേണ്ടത് കാരണം ലോകം ഹലാക്കാകാൻ അടുത്ത് എല്ലാരും നശിക്കാൻ അടുത്ത് പിന്നെ കൊറോഡോ അടുത്തേക്ക് എത്തി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പെൺകുടികമാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കുമാരിമാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ട് സുബഹാനുള്ളോ എന്താ പേര് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി പതിനായിരങ്ങളുടെ മുമ്പില് അവരൊക്കെ വെള്ളുവിളിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആനാകുന്ന നീ എന്തിനാനോട് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് മണ്ണിന്റെ അടിക്ക് പോയിക്കോളി ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് പെണ്ണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാലം വന്നാൽ നിങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയിക്കോ പിന്നെ ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ നിനക്ക് നിൽക്കേണ്ടതില്ല എത്ര കണിശമായി കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സ്ത്രീകള് അതാ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയതാരാണ് ആരാണ് കയറ്റിയവൻ അവനല്ലേ നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരവാദിയാകുന്നത് അവനല്ലേ കുറോടോ വരാൻ ഒന്നാമത്തെ കാരണക്കാരനാകുന്നത് അവനല്ലേ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടിയാകുന്നത് കാരണം പെണ്ണ് പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല പെണ്ണ് പ്രസവിക്കേണ്ടവളാണ് അവളുടെ ശബ്ദം ചോറായി കേൾക്കാൻ പാടില്ല അത് യാസീന സൂറത്തോതയാലും ഖുർആാനോതിയാലും പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദ ചോറാകാൻ പാടില്ല ഇത് പതിനായിരങ്ങളെ വെള്ളുവിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെവരെ വെള്ളുവിളിച്ചപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി ആ പെണ്ണ് പ്രസംഗിച്ചു ജനങ്ങളൊക്കെ എന്തോ ഒരു വഴിയിലേക്ക് വിട്ടു ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടായ തെറ്റായ ഒരു ചിന്ത മനുഷ്യ മനസ്സുകളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് നുണച്ചു കയറാൻ വിഷമമില്ലാതെ ശ്രമം നടത്തിയ ഇവിടത്തെ തീവ്രവാദികൾ ഒന്നാമൻ അവർ തന്നെയാണ് രണ്ടു വാക്ക് പറയാനില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു പെണ്ണ് ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുമ്പോ അവള് കൂക്കി വിളിക്കുമ്പോ തത്തയെ പോലെ 
സുബഹാനുള്ളത് നിരോധിക്കാൻ ആരാണ് ഇവിടെ രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ ബായടച്ചു കളഞ്ഞ പണക്കാരില്ലേ അവരുടെ ബായി മുച്ചു കളഞ്ഞതായ പണക്കാര് അവര് പൊതുരംഗത്ത് വന്നു പണക്കാര് നേതൃത്വം വഴിച്ചിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് നേതൃത്വം വഴിച്ചിട്ട് സുബഹാനുള്ള അവർക്കഥ നേതൃത്വത്തിലൂടെ സ്ത്രീകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു അതിന്റെ പേരിൽ അതാ നിങ്ങൾ വരെ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറേണ്ട ഗതികേട് വന്നു പോയി ഇത് നിരോധിക്കാൻ മനുഷ്യരുടെ ബാധ്യതയല്ലേ കടമയല്ലേ ഒരു പിണ്ണാദ ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാം സദസ്സിലൂടെ കൂക്കി വിളിക്കുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ റിയാക്ഷന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്നലത്തെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു പോസ്റ്റർ വന്നു എന്താണ് ആ പോസ്റ്റർ ആ പൊന്നുമോളെ വിളിക്കല ഓ പെണ്ണെ നീയൊക്കെ ഇത്രയും പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടത്തെ ശോഷിത വർഗക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാരും മുസ്ലിം പരസ്പരം ഐക്യം ഐക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്റെ മതത്തിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാ പരസ്യമായി വെള്ളുവിളിച്ചു നീ നിന്റെ മതം വിട്ട് എന്റെ മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വാ എന്റെ മകനിക്ക് നിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു തരാ എന്നിട്ട് നിനക്കൊരു പേരും വെക്ക ശ്രീ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്നെ കയറ്റിയിട്ട് നിനക്ക് വലിയ സ്ഥാനം തരാം നീ എന്റെ വീട്ടിൽ ബിരിയാണി വെച്ചോ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോ ദലിതന്മാർക്ക് കൊടുത്തോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തോ അല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്തോ അത് മാത്രമല്ല നിന്റെ കൂടെയുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെയും ഏതാ മതം മാറ്റാൻ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗതികേടി സമയ സമുദായത്തിന് വന്നു പരസ്യമായി മുസ്ലിം പെൺകുടിമാരെ അന്യമതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ മാത്രം ഗതികെട്ട സമുദായമായി പോയോ ഈ മുസ്ലിം സമുദായം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടിമാരെ അന്യമതത്തിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഗതികെട്ട സമുദായമാണോ ഈ മുസ്ലിം സമുദായം സമുദായമാണ് മക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിൽ മടിയറ വെക്കേണ്ട സമുദായമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാനൊരു ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് ഷംനീൽ അലി ഇസ്ലാം മസ്കത്തിൽ പോയാൽ ഒമാനിൽ പോയാൽ അയാളുടെ മക്ക പറ കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ഷംനീൽ അലി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഓർഡർ വരികയാണ് ഇതാ ഇന്നാരിന്ന ജോടാൻ തീരത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ മഹാമനുഷ്യൻ താമസിക്കുകയാണോ അവിടെ എന്ന് പോയിക്കോ അയാൾക്ക് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് കേട്ടോ ോർഡാനിന്റെ തീരത്തൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് താമസിക്കുകയാണ് അള്ളാവിനെ പേടിക്കുന്ന തത്വയുള്ള അതുള്ള നല്ല മനുഷ്യനാണ് അയാൾക്ക് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ അയാളൊന്ന് കണ്ടോ ജോർഡാന് തീരത്തിലേക്ക് സമ്മേൽ അലി ഇസ്ലാത്ത് വസലാം കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ കടന്നു ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പുരയിലൂടെ ഒരു പാപം മനുഷ്യൻ താമസിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അയാള് കണ്ടപ്പോൾ സുബാനല്ലോ മൈസ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് മൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളൊന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടു ഒന്ന് സംസാരിച്ചോ ആ മൈസം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഹീൽ അലിഹി സലാത്ത് വസ്സലാം കയറി ചെല്ലുകയാണ് അസ്സലാം അലൈക്കും സലാം പറഞ്ഞു 
ചോദിച്ചു മൈശം നിങ്ങൾ റാഹത്താണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ മക്കളുള്ളത് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മക്കളാണ് എവിടെയാണ് ആ മക്കൾ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നെല്ലിയാടിയിൽ മറക്ക സുതാറു റഹ്മ ഇസ്ലാമിക് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തൈലിമിങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാസത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പൈസ ഏറണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസനൊക്കെ ധാരാളം ധർമ്മം ചെയ്യണം ഒക്കെ കൊടുത്തവരുണ്ട് അല്ലോ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു കലണ്ടർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കലണ്ടർക്ക് പൈസ കണക്കൊന്നുമില്ല പൈസയുമില്ല എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങിക്കൊള്ളണം പൈസ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെയോ പൈസ ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കണം എത്ര കൊടുത്താലും വാങ്ങും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും അങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളത് അത് അഞ്ചായാലും രണ്ടായാലും ഇനി തീരെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണമെന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുത്താലും വാങ്ങും ഇനി തീരെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ആ ഒരു കലണ്ടർ വാങ്ങിക്കോ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ സ്ത്രീകളും അല്ലാത്തവരും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങിക്കോ പൈസ ഉള്ളവർ കൊടുത്തു ഇല്ലാത്തവരൊന്നും വേണ്ട അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ തങ്ങൾ അവരുകൾ മജലിസിലേക്ക് കടന്നവരുകയാണ് ഞാൻ നീറ്റി എന്നിട്ട് അതാ ഇരുമ്പിന്റെ പടത്തൊപ്പിയുണ്ട് എല്ലാ മക്കൾക്കും അങ്ങ് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ വന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ മക്ക മകൻ വന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ മകൻ എവിടെ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല എനിക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ മകനില്ല എന്തേ നിങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നത് എന്റെ റബ്ബാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് നിനക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ മകനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ മകന്റെ ഹാലെന്താണെന്നറിയോ കാണാൻ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത കൈകാലുകൾക്കതാ അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ചെറിയ പൊക്കം കുറഞ്ഞ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു മകനാട് ആ മകന് മകനാണെന്ന് ഇയാള് പറയാറില്ല ആ മകന് ആട്ടിനെ മയിക്കാൻ മറ്റുള്ള കാര്യത്തിലേക്കാണ് വിടല് ഉടനെ തന്നെ അതാ പറയുകയാണ് ആ മകൻ എവിടെ അയാളൊന്ന് കൂട്ടികൊണ്ട് വരണേ അങ്ങനെ ആ മകനെ എന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു പേര് ദാവൂത് എന്നാണ് ആ കാണാന് സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത സൗന്ദര്യം തീരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അതാ ഇല്ലാത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് മഹാനായ സ്വപ്നയിൽ അലഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം പടയത്തൊപ്പി എന്ന് ധരിച്ചപ്പോ ധരിപ്പിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പോലെ അതങ്ങ് താഴോട്ട് ഒരുകി വന്നു ഒരുകി വന്നിട്ട് ശരീരം ശകലം വീണ് പോയപ്പോ സുബഹാനുള്ള പറയുന്ന ആ കുട്ടി ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടിക്ക് സൗന്ദര്യം തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നു ആരോഗ്യം ദൃഢകാത്തരനാകുന്നു നല്ല കഴിവുള്ള ആളായി മാറുന്നു ഒരു ദിവസം താവൂത് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കല്ലതായി എടുത്തൊരു ആനക്കങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആന പിടഞ്ഞങ്ങ് മരണം പെട്ടുപോയെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ അഞ്ചു മൈൽ സുദൂരമുള്ള പർവ്വതത്തിലേക്ക് ആ ദൗതെന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞു മകനതാ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ചവിട്ട് ചെറുങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ പർവ്വതം ധൂളായി പറന്നുപോയി അങ്ങനെയുള്ള മകനാണ് അത് ആരായിരുന്നു ഞാൻ ദീർഘമായി പറയുന്നില്ല അതാ താലൂത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ താലൂത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ 
സുബാന ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് രണ്ടു ലക്ഷം വരം വരുന്ന അതാ ശത്രു പടയാളികളായിരുന്നു ദാവൂദ് അയച്ച ദാവൂദ് നബി അലൈസദ അലൈസ്ലാം അയച്ചതായ പടയാളികൾ താലൂത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അവരെത്രയാളുകളാണ് എഴുപതിനായിരം ആളുകളാണ് ആ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ അതാ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വഴിമധ്യ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുപതിനായിരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലൂടെ അതേ അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ചില്ലാരം നാളുകൾ പുറകോട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി താലൂത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന നേതാവിന്റെ കൂടെ എഴുപതിനായിരം പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്ന് അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം ചില്ലാരം പട്ടാളക്കാർ മടങ്ങിപ്പോയി സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പിന്നെ എത്ര അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ സഹോദരങ്ങളെ ആ താലൂത്തിന്റെ കൂടെ മടങ്ങിയതായ ശത്രു പടയാളികളെ എതിർക്കാൻ പോയ അതാ കൂട്ടത്തിലുള്ള പടയാളികള് മടങ്ങി വന്നപ്പോ പിന്നെ അവിടെ വാക്കിയുള്ള ധാരാട് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളാണ് ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകള് രണ്ടു ലക്ഷം ചില്ലാരം വരുന്ന പടയാളികളോട് എങ്ങനെയാണ് പൊരുതാനാണ് സുബാനല്ലാ മടങ്ങാ നിൽക്കുമ്പോ ാണ് നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായാൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ അങ്ങനെ താലൂത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകള് അതാ പടയാളികളോട് യുദ്ധം നടത്തുന്നു രണ്ടായിരം പടയാളികളല്ല രണ്ട് ലക്ഷം പടയാളികളുടെ മുമ്പിൽ അതാ താലൂത്ത് യുദ്ധം നടത്തുന്നു അവര് അതാ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ കടിയാതു ചോർട്ടാന് നടിയിലേക്ക് ചാടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആ ശത്രു പടയാളികളെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ആലോചിക്കണം നിങ്ങള് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ന്യൂനപക്ഷമായാലും ഭൂരിപക്ഷമായാൽ ഈമാനുണ്ടോ കൊറോഡോയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിഫായും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയത് സുബാനല്ലാസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുമോ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാവിനെ പേടിച്ചോ ഭയന്നോ പൊറട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റണ്ട അള്ളാവിനെ മറന്നാൽ ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്വത്തില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഭിമാനമില്ല ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്താണ് ചീത്തയായ കാര്യങ്ങളെ വിരോധിക്കൊരു നൽകാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് പെണ്ണ് സ്റ്റേജിൽ കറിയാലും ഇവിടെ തൗലമാക്കള അലിമീങ്ങള് അത് ശക്തമായി തന്നെ പറയുകയും തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറാക്കളെ പണക്കാരെ നാളെ പണച്ചവന്റെ കോടതിയിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കൂ അതേ സമയത്ത് സുലൈമാൻ ബി അലൈസ്ലാം 
വലിയ അതേ പണക്കാരനായിരുന്നില്ലേ ആ സുലൈമാനബി അലൈഹി സ്വലാം വരെ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർ കടന്നതിന്റെ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കും കൂട്ടോ അതുകൊണ്ട് പണം കൊണ്ട് കളിച്ചു പോകണ്ട പണം കൊണ്ട് അഹംഭാവം കാണിക്കണ്ട എനിക്ക് എന്തും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ സാധാത്തിങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും നിസാരപ്പെടുത്തിയ നിങ്ങൾ എത്ര ഭൂരിപക്ഷം കൂടിയിട്ട് എത്ര പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയാലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാറില്ല ഒരിക്കലും സമാധാനം കിട്ടാറില്ല സമാധാനം കിട്ടണോ ആലിമീങ്ങളുടെ പുറകിലങ്ങിട്ട് നിന്നു വസാനി രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്തിന് ഉയർത്തിക്കളയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാമ്പത്തികമായി പണമില്ലാതെ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മൂന്നാമതായി എന്നി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് സമുദായത്തിന് നിസാരപ്പെടുത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ആരുടെ മുമ്പിൽ മടിയറ വെക്കേണ്ട ദീനല്ല ഇവിടെ ആരുടെ മുമ്പിൽ മടിയറ വെക്കേണ്ട സമുദായമല്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമുദായ സ്ത്രീകൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തലകുണിക്കേണ്ട ഗതി കേട് വന്നില്ലേ മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളെയും അവരെ മതത്തിന് വിളിച്ചില്ലേ എന്തൊരു അതാഗതിയിലേക്കാണ് ഈ സമുദായം നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വരച്ചൊരായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് കടലിലുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തുനുകള് കരയിലുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തുനുകള് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങള് അതാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തെറ്റു ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ സമ്മാടി തരം ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് സർവ ഫിത്തനകൾ വരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സമയത്ത് റബ്ബിനോട് എല്ലാ അലിമീങ്ങളങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരമില്ല അക്രമിയായ രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കും കൊട്ടോ ആലിമീങ്ങൾ ചെയ്ത് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട അള്ളാഹിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ അള്ളാഹിലേക്ക് തക്കവ ചെയ്തലല്ലാതെ ഓ പെൺമക്കളെ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ചോ കാലേജ് ക്യാമ്പസിലൂടെ നടക്കുന്ന തമ്മാടിത്തരങ്ങള് സുബഹാനല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നടത്തുന്ന തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ തോന്നിവാസ മുടിവെട്ടലും കല്ലുപൊടിയും വ്യഭിചാരവും അതുപോലെ ബ്രൗൺഷുഗറും അങ്ങനെയുള്ള അതാ തമ്മാടിത്തരത്തിന് അടിട്ടായി പോയാൽ ഈ സമുദായം നശിക്കാതിരിക്കില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രേമിക്കുന്നവരാകണം കിട്ടോ അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാകണം കിട്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരസ്പരം ചീത്ത പറയരുത് ആക്ഷേപിക്കരുത് അധികാരത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യരുത് ഒരാളെയും നിസാരമായി കാണരുത് പാവപ്പെട്ടവരെ അതാ താന നമ്പറായി കാണരുത് രണ്ടാ പൗരന്മാരായി കാണരുത് ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സ് വിശാലമായ 
അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് വിശാലമാക്കി തരും മനുഷ്യ മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾ ഇടുക്കത്തരമായാൽ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കത്തരമാക്കി തരും അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാം ജനത എല്ലാം ജനത എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരെത്തുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഹബീബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മേല് സ്വലാത്തുള്ളി അവിടത്തെ പ്രേമങ്ങൾ കയ്യിൽ പറ്റാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോട് മരിക്കണമെന്നുള്ള ബോധം എല്ലാവർക്കും വേണ്ട തപരിൽ കടക്കണ്ടേ ആ സമയത്ത് മരിക്കുമ്പോ ഹബീബായ രവി സല്ലോഹ് അലി വസ്ലമത്തങ്ങളുടെ മടിയിലൊന്ന് തല വെച്ച് കിടക്കണ്ടേ അങ്ങനെ കിടക്കണമെങ്കിൽ എന്തോടും ഹബീബായ രവി സല്ലോഹ് െ പ്രേമിക്കണം അവിടുന്ന് സ്വലാത്തുള്ളണം അവിടുന്ന് ഇഷ്ട വെക്കണം കിട്ടൂഹുലോഹുന്റെ വാപ്പയത മരണശയ്യയിൽ കിടന്നപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാപ്പ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഷാഹുദ്ദുഹുലവി തങ്ങളോട് മോനെ എന്റെ കാലം മാറ്റി വെച്ച് പുറത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് എന്ന മകനോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ വാപ്പയോട് മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഷാഹുദ്ദുഹുലവി തങ്ങളുടെ വാപ്പ പറയുകയാണ് മോനെ അതേ സുഗന്ധത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം നാടുകൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അതിനേക്കാൾ പുറമേ അള്ളോഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് നേരെ എന്റെ കാല് വെക്കല്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സലാം പറയട്ടെ അതുപോട് സലാം പറയട്ടെ ഉടനെ തന്നെ ഷാഹുദ്ദുലവി തങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് സലാത്തുല്ലുകയാണ് മഹാനായ ഷാഹുദ്ദുലവി തങ്ങളുടെ വാപ്പത ചിരിക്കുകയാ ഒരൽപ്പം കടിയുമ്പോ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് മോനെ ഞാൻ എവിടെയാണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മടിത്തൊട്ടിലാണ് ഞാൻ തലവെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടത്തെ താടി രോമമില്ലേ അത് എന്റെ മുഖത്തോടിങ്ങനെ തലയോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തടകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോരു സന്തോഷമാണ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ മടിയിലൊന്ന് തലവെച്ച് ഞാനൊന്ന് മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊഞ്ചിരിച്ച് തപസ്സുമോട് തങ്ങളുടെ വാപ്പ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ 
മരിക്കണ്ട് എവിടെ വെച്ചായാലും ഏത് സമയത്തായാലും ഏത് സ്ഥലത്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാ ഇരിക്കുന്ന സാധാത്തിങ്ങളുടെ മറക്കുത്തൂണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ മറക്കുത്തൂണ്ട് അബീവായ നബിതങ്ങളുടെ മടിയിലൊന്ന് തലവെച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണ പടച്ചവരെ ശത്രുക്കളുടെ കിരാത മർദ്ദനങ്ങളെ കൊണ്ട് അസാവിന്റെ ഓമന മക്കൾ അതാ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ റബ്ബേ ശത്രുക്കൾ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ല അവരുടെ തലയിലേക്ക് നീ തൂതിട്ടു കൊടുക്കണേ അല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും നീ നൽകണേ അല്ലാതങ്ങളെ പ്രേമിക്കണം ഉമ്മമാരെയോ അവസാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സീയത്തുന്ന നിരക്ക് എന്നോട് മാധ്യമായി നിങ്ങളോട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പേര് സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാ ആരെയും ഇവിടെ പേടിക്കാനില്ല ഹബീബിന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അടുക്കാം ഇന്നല്ലെങ്കിലും നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കണമല്ലോ മരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കാം അൽമലിക്കുൽമുലൂക്കായ രാജസീയതായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ്മീമായ അൽമലിക്കുൽമുലൂക്കായ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സാധാത്ത് തങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല അവിടത്തേക്ക് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് സഹായക്ക കാലിയാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ സമുദായത്തിന് ഒരു ഉപ്പയെ പോലെ നേതൃത്വം നൽകാൻ ഈ തങ്ങളവരുകൾക്ക് നീ തോഫേക്ക നൽകണേ അല്ല ഇന്നലങ്ങളിൽ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറത്ത് സാധാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്ത് അതെ കുറത്തങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ മജിലിസിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലാ അവിടത്തെയും തറജനെ ഉയർത്തണേ അല്ലാ പവർ നൽകണേ അല്ലാ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാപ്പയെ പോലെ മക്കളെ പോലെ ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അവിടത്തെ തറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരിക്കലും പേര് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഹാമനുഷ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആരെയും പേടിക്കാത്ത സുബാനല്ലോ ഒരു മൂന്ന് മാസമോ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് പോയപ്പോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളവരികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു രാവിലെ ഞങ്ങളങ്ങ് പോയതാണ് ഈ മൂന്ന് വിരൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എടോ ഞാൻ ഇത്രേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ രാവിലെ ഇത്രേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചെറിയൊരു വിഷമത്തിലാണ് ആ വാക്കം ആ വാക്ക് ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് വാക്കി വെക്കുകയാണ് ഒരു വിഷയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വിഷയത്തിലൂടെ വിഷമത്തിലാണ് ഞാനുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നതിൽ ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നിറങ്ങുന്നില്ല വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിരൽ കാണിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പേടിക്കില്ലടാ എനിക്കൊരു ഇൻസിനെയും പേടിക്കണ്ട ഒരു ജിന്നിനെയും പേടിക്കണ്ട ഒരു അധികാരി വർഗത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പേടിക്കുന്നവനല്ല ആരെയും ഞാൻ ഇവിടെ പേടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉറച്ച സ്വരത്തിലൂടെ താജുലമാ അന്ന് പറഞ്ഞത് സുബാനല്ലോ ആ 
ജുല്ലുലമയുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ അന്യാർസിയുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് അതാ നിൽക്കേണ്ടവരല്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാവിനേക്ക് ആരാധന നടത്തി മുന്നേറേണ്ടവരാടോ അബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് മുന്നേറേണ്ടവരാടോ ഞങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടവരല്ല താജുല്ലുലമ പേടിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള താജുല്ലമാ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ അത് ഏറ്റു വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളെ കൽബുകളൊന്നും പാകപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം നബിതങ്ങളൊന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മുടെ കൽബുകളൊന്ന് പാകപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പലിശ വാങ്ങിക്കളയണ്ട പട്ടി വാങ്ങിക്കളയണ്ട അത് വലിയ അപകടമാണ് പട്ടി വാങ്ങിയാൽ തിന്നാൽ അവനിക്ക് പടച്ചവന്റെ സഹായമില്ല പട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമാരാണ് തമ്മാടിത്തരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നൽകുന്ന മുസ്ലിമാരാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് അടുക്കാം അള്ളാഹിനോട് അടുക്കാം അതിന് മഹാനായ സദാത്വങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇൻഷാല്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് താജുല്ലുലമയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനയുണ്ട് അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഫെബ്രുവരി മാസം ഇൻഷാല്ല അവിടെ മാസിക സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറത്ത് കുറത്ത് പിന്നെ കുറത്ത് സാധാത്തുകങ്ങള് നമ്മുടെ കുറത്ത് സാധാത്ത് കൂറാത്തങ്ങള് ആ മഹത്തായ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ ഇൻഷാല്ല ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആ മജിലിസിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല പതിനഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അന്നത്തെ മജിലിസിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു വീടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തരുന്നവരെ തരണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവരാകണം ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തഹജുദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് റബ്ബിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അടക്കം ജാമിയ സഹതി അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ മാണി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ മദീന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കാരണം പണക്കാരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് റബ്ബിനോട് ഖേദിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം സാധുവായ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സാധുവായ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഓടി നടക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഈ അടുത്ത ആ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ സൗദിയിൽ പോകാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മുടെ യാത്രകളൊക്കെ ഹൈരിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ യാത്രകളൊക്കെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഓൺലൈനിൽ വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അള്ളാവ് സുബാനുഭൂത്താല ആരെല്ലാം എവിടെ വെച്ച് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളില് സൗദിയിലും ദുബായിലും ഖത്തറിലും യു എയിലും അതുപോലെ തന്നെ മസ്കത്തിലും മമാനിലും ബഹ്റൈനിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മുടെ കെ എസ് ഒസിയാർ അലഹമില്ല വളരെ നല്ല കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജി എം ഉസ്താദിന്റെ അനിയനാണ് പറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ ലോകം മുഴുവനും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം പറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അലഹമില്ല സഹായിച്ച പല ആളുകളും പലയിടങ്ങളിലുമുണ്ട് നമ്മുടെ കർണാടകയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിക്കമംഗലൂർ അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയ മംഗലാപുരം അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് ഹാസന ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല അവർക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ അവസാനമായി നടത്തുകൊണ്ട് അള്ളോബിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കെല്ലാം ജീവിക്കാ
എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉദാഹരുന്നുണ്ട് സാധുവായ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളോഹുവേ തെറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അതുപോലെ സാധുവായ എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളോ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം ഈ വായു പറയാൻ കാരണം ആ എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് മറുഹൂബക്കറും അതുപോലെ ഉമ്മയും സഫിയ അതുപോലെ കുഞ്ഞു മകൻ സൈഫുള്ള അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ കബറാളികളുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണല്ലോ ടക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മീ ഉസ്താദ് അടക്കം നീ കെ ഉസ്താദ് അടക്കം കന്നിയത്ത് ഉസ്താദ് അടക്കം മീ കെ ഹസൻ ഉസ്താദ് അടക്കം ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ മത എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തെറച്ചു നീർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അവരെയോ ഞങ്ങളെയോ കബറിൽ ഒരു അതാപ് നൽകല്ല പടച്ചവനെ മണ്ണ് തിന്നുന്ന ശരീരമാക്കല്ല ഞങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരണല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തണം റഹ്മാന് ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദന്മാര് അള്ളാഹു ഇവിടത്തെ ഓരോ ജമായത്തുകാർ ഈ പൈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നവര് ഈ ഉറൂസിലേക്ക് വന്നെത്തി എല്ലാ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയോ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ എല്ലാ ഷറുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് നൽകണം റഹ്മാന് എല്ലാരും <laughs> اللهم سلمنا وسلم بيوتنا وسلم مهلنا من شر الكافرين والظالمين والحاكمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا جنگل كل آبركم يا عافية القنم رحمان عروب القنم رحمان بشم انقل دي ترتو القنم رحمان بديشة الله شروف اكار الله دي خير القنم رحمان ഇന്ന് പൊമ്പയിൽ നടന്ന ഒരു ക്ലാസ് പറച്ചവന് അതിലൊരുപാട് സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ പറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് അതേ പണിയില്ല ജോലിയില്ലെന്ന വിഷമം പറഞ്ഞവർ എല്ലാവർക്കും ഹൈറായ ജോലി നൽകി നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് വീടില്ലാത്ത ഒരു ഹൈറായ വീട് മക്കളില്ലാത്ത ഒരു ഹൈറായ മക്കള് ജോലിയില്ലാത്ത ഒരു ഹൈറായ ജോലി തരണം റഹ്മാന് നൽകണം റഹ്മാന് പടച്ചവൻ എല്ലാ സിറുകളെ തൊട്ട് എല്ലാ ഷറുകളെ തൊട്ട് എല്ലാ കണ്ണേറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ കാവല് നൽകണം റഹ്മാന് അവസാനം നിന്റെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് നിന്റെ ഹബീബായി നബി തങ്ങൾ ജിവാരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിന്റെ ലിഖാ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും റഹ്മാനെ ഇൻഷാല്ലാ തങ്ങളവരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കും അള്ളാഹു തങ്ങളവരുകൾക്ക് എല്ലാം നിലക്കുള്ള പറക്കത്തും റഹ്മത്തും അവിടെ നിന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ ഇവിടത്തെ തണലിലായി സുനത്യമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ സദാ തിങ്ങളുടെ പറക്കത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നീ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ദയ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞ